Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Me presento una vez más, mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal. Y bueno gente, estamos aquí con una, con una noticia bastante importante para Latinoamérica en cuestión del anime y es que Kimetsu no Yaiba, Mugen Ren Shagen, lidera ta eh, la taquilla latinoamericana desde su primer día en cines y es que a través de la cuenta de Twitter, la distribuidora, que en este caso es Konichiwa Festival, anunció que la película Kimetsu no Yaiba eh, se estrenó en el primer lugar de varios países de Latinoamérica. La cinta se estrenó en, bueno, en las regiones de, de México y varios otros países el día 22 de abril del día do, eh, del 2021, me parece, y alcanzó el primer lugar de taquilla en México, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Eh, básicamente, pues hicieron el, el comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter. Les voy a dejar la cuenta en, en la caja de de comentarios como comentario fijado o si no en la descripción, ustedes chequen cualquiera de los dos ahí lo debo de dejar y pues eh, básicamente el comunicado dice eh, hashtag Demon Slayer Mugen Train estrenó el número uno en taquilla en México, Panamá y bueno los países que ya les mencioné mil gracias a todos los que han acompañado el Otaku Power haciendo historia, forma parte de esta historia y acompáñanos este fin de semana eh, yo de momento no he visto la película, voy a ir el día domingo, el día 25, si mal no recuerdo creo que es Y pues bueno, la verdad es que el éxito está bastante, bastante asegurado para esta cinta Y es que bueno, estuve viendo lo que es el tema de boletos Y se me dificultó bastante porque bueno, voy a ir con varios acompañantes Vamos a ser cinco personas en total Y encontrar asientos señores es una verdadera odisea Tuvimos que, el día domingo tuvimos que este apartar lugares pues bastante separados porque básicamente ya no hay cupo en ninguna de las salas estuve checando hasta el día martes eh, y no no había ya este cupos disponibles vaya entonces imagínense o sea los boletos se están vendiendo en caliente al menos aquí en, en, en México vaya sin embargo, la, eh, continuando con la noticia, eh, la distribuidora no dio los datos de asistencia por lo que tendríamos que esperar a que termine el fin de semana para poder tener dicha información. Este eh, anuncio como tal viene ligado a los reportes que indicaban que los boletos para ver la película ya se habían agotado en algunos cines a tan solo días de haber empezado su preventa. O sea, empezó la preventa, la gente empezó a comprar para los primeros días y pues bueno, eh, literalmente en cuestión de, de horas se eh, acabaron los boletos, empezaron a comprar los de, los de lunes, martes, miércoles y así. Y pues ahorita están completamente escasos. Actualmente en varios países como México es prácticamente imposible encontrar boletos disponibles para este fin de semana, teniendo disponibilidad a partir del próximo lunes 26 de abril. Y eso entre comillas señores, porque les juro que yo ya estuve checando la página de Cinépolis para comprarlos en línea y la mayor parte de los boletos ya fueron vendidos. Entonces ni siquiera para el lunes les digo, encontré medianamente cupo hasta el día martes en la tarde, como por ahí de las 4. Si quieren checar esos horarios, a partir de ese día pueden encontrar seguro, más o menos seguro, este, alguno que otro asiento, ¿no? Pero ya de ese momento para atrás es imposible encontrar asientos disponibles. Recordemos que actualmente la película de Kimetsu no Yaiba Mugen Resha Gen es la película más taquillera en la historia en Japón, logrando recaudar aproximadamente... Eh, 400 millones de dólares también se estima que será un éxito en Estados Unidos donde se pronostica que recaudará entre 10 y 15 millones de dólares durante este fin de semana de estreno. La verdad es que poder calcular como tal este, pero, o sea, lo más acertado posible cuánto va a recaudar pues quién sabe, ¿no? Entre eso y el merchandising la verdad es que... Kimetsu no Yaiba se ha convertido en un monstruo dentro de la industria del anime Sinceramente como les digo, he visto uno, unas que otras escenas de spoilers hablando de la película Yo durante el video no les voy a dejar spoilers, son escenas de la serie este, Para evitar problemas con aquellos que no han visto la película eh, Pero de todas maneras es una película muy recomendable Recordemos que de momento la película está totalmente subtitulada al español No está doblada al español latino Quiero que eso quede bastante claro Es una subtitulación nada más Ya que los derechos de doblaje me parece que los tiene Funimation y Netflix Entonces... Eh, no sé qué tan posible sea que, que con Ichiwa Festival pudiese traer la película doblada Pero de todas maneras al ser un éxito eh, su versión este, subtitulada 
estoy más que seguro que dentro de poco en los servicios de streaming tanto de Funimation como de Netflix en algún momento se van a anunciar eh, se va a anunciar mejor dicho la película de Kimetsu no Yaiba doblada al español latino de todas maneras vamos a estar atentos porque si esto resulta ser un éxito aquí en Latinoamérica definitivamente vamos a tener Kimetsu no Yaiba para rato y recordemos que ya se anunció la segunda temporada en producción que debería de estrenarse este año entonces señores estamos así como que como les digo estamos en un limbo para ver si para ellos es negocio traer esta serie doblada un simul dub como por ejemplo lo que está pasando ahorita con My Hero Academia que están trayendo la versión este, doblada al español latino de la quinta temporada que recién se está estrenando entonces vamos, esperemos que eh, Kimetsu no Yaiba logre eso mismo para el público aquí de Latinoamérica que disfruta de esta serie. Así es de que bueno gente, este es el video del día de hoy, espero que les haya gustado, voy a traerles otras noticias a lo largo del día, eh, si no de todas maneras mañana estaré subiendo el video antes de irme a ver la película y pues bueno, síganme en mis redes sociales para enterarse de todo este asunto. Esto ha sido todo y hasta pronto.